ഇന്ത്യ അഭിമാനത്തോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിലേക്ക് കണ്ണുന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കും വിക്ഷേപണത്തിന് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതോടെ ആയിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുക എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരവും പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി ദൂരവുമായ ഭ്രമണപഥത്തിലായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പ്രവേശിക്കുക ചന്ദ്രനെ ചുറ്റാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതിയോടെയായിരിക്കും ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാവുക സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ചന്ദ്രയാനിലെ വിക്രം ലാൻഡറും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്ററും വേർപെടും ഓർബിറ്റർ ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒരു വർഷം തുടർന്ന് ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനായിരിക്കും അതിനിർണായകമായ ലൂണാർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനും രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിലായിരിക്കും വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടത്തുക എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിലെ ഇസ്ട്രാക്കിൽ പേടകത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നടന്നുവെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അതിസങ്കീർണമായ ഗതിമാറ്റ ദൗത്യം നടന്നതെന്നും ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി മുൻ ദശാംശം എട്ട് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മാരത്തൺ യാത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ ഇത് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഭൂമിയെ വിട്ട ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയ പേടകം ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തും തുടർന്ന് ഇരുപതിന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിനും ഒമ്പത് മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ലിക്വിഡ് അപ്പോസി മോട്ടർ ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും തുടർന്ന് പേടകത്തെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കണം ഇതിനായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് തീയതികളിലായി നാല് തവണ ഭ്രമണപഥം മാറ്റുന്ന ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ നടത്തും ഐ എസ് ആർ ഒ ടെർമിനലിലുള്ള മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സും ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കുമാണ് പേടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബംഗളൂരുവിനടുത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നാണ് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ചുറ്റിയ ശേഷമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥം ലക്ഷ്യമാക്കി പേടകം യാത്ര തുടങ്ങിയത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡറിൽ നിന്നും ലോവർ പുറത്തിറങ്ങി ഉപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തും ഇതിൽ നേരത്തെ വിജയിച്ചത് അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യക്കാണ് ഇനി സ്വന്തമാവുക എന്തായാലും ലോകം മുഴുവൻ ആ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല